你知道高通为什么想给华为供货吗？你知道台积电为什么不愿意放弃华为吗？你知道苹果微软为什么一直替华为说话吗？我猜你可能知道单个问题的原因，但是你可能不知道的是，这三者联合在一起却蕴含着芯片产业链独立计划。确切的说是，是我们正无奈地被构建芯片全产业链。显然，这又是一个我们被逼着强大的老套故事。而今天的主角又是华为，也是中国。八月二十九日，华为海思半导体工程师大量离职的消息上热搜。最主要的原因就是外部制裁严重，加上八月十九日开始，华为无法购买芯片的消息满天飞。加上十二天前啊，余承东说芯片没办法生产了，处于缺货阶段，很困难，不能生产芯片又无法购买芯片，那手机不就成了空壳子了？显然，华为是真的遇到了极大的难题。因此，有粉丝问熊猫啊，能不能再说一期芯片的视频，聊聊华为是否还有能力研发芯片？如果手机业务无法开展，会不会暂停芯片研发以求生存？为了不辜负粉丝的厚爱，本猫打算策划三期视频，从历史到以后芯片发展前景，全方面来聊聊国之重器——芯片。所以啊，如果你喜欢我的视频，可以点击分享，在朋友圈帮宣传一下，好让更多人可以搜到本猫视频。拜谢。当然，我希望大家看完这三期视频，可以解开关于芯片问题的一些疑惑。另外，求微博关注和三连，感谢感谢。好了，废话不多说，本期视频就先从大家关心的问题入手。本猫会将视频分为：芯片制造原理、华为还有能力研发芯片吗？是否会暂停芯片研发？以及有何应对方法这四个方面来进行科普。分析提示：前方是科技与历史相结合的科普，所以依旧高能硬核，请认真观看。为何有很多人对于芯片一知半解啊？本猫思考了一下，可能是大部分科普作者都是单一的对某个芯片技术环节做讲解，缺乏整体思维，导致大家听得一头雾水啊。所以我会简单的介绍一下芯片制造流程和原理，只有这样才能更好了解我们需要怎样突破芯片的封锁。各位同学记得好好上课，不然后面就跟不上了。一个芯片诞生的流程，一般需要先进行芯片的整体设计，然后根据设计将芯片原材料在代工厂进行加工生产，制成初步的芯片，最后在封装厂组成我们最终看到的芯片成品。根据这个流程啊，整个芯片制造企业可以分为四个环节：一、芯片设计环节。二、芯片原材料环节；三、芯片制造环节；四、芯片测试封装环节。这里大家可能看有点懵啊，我就用个比喻来形容，方便大家理解。芯片制造就像盖摩天大楼一样，我们在盖楼之前，是不是要先设计出图纸？比如要盖多少层，要用什么材料，等等等等。一张好的图纸就决定了这个大楼的安全性以及实用性。芯片设计就是要设计出属于芯片制造的图纸，有了图纸就可以按照图纸建房子，是吧？那盖房子是不是要先打地基？芯片的第二个环节，原材料加工，就是和盖楼前先做地基一样，就根据图纸给芯片打地基。芯片最重要的原材料就是硅制成的晶片，业内叫晶圆。这个晶圆就相当于是大楼的地基，晶圆的尺寸做得越大，地基也就越牢固，盖的楼房才能越高。而第三个环节，芯片制造环节，就相当于啊，按照设计图给大楼在合适的位置装上隔墙、电梯、电路等等室内建筑设施。之后，当地的楼房都盖好了，还要经过检测。如果楼房确定没有问题，就到了装修部分，就是按照图纸给大楼外部贴瓷砖、内部刷漆等等。这个过程就是芯片的第四个环节——测试与封装。当然，芯片生产过程比盖摩天大楼要复杂的多啊！盖摩天大楼是要在几十层高的大厦内隔上成千上百的房间，而芯片则是要在十二英寸内植入上百亿的晶体管。当然，这上面只是形象比喻，并不十分准确，主要是为了方便大家理解后面几期视频。但是从这边也可以看出啊，一个芯片设计有多么重要。你既要了解材料的用途，又要熟悉制造工艺，还要解决制造出来以后的性能。也就是说啊，想要成为优秀的设计公司，芯片的四个环节你都要吃透，而且理解必须深刻。而华为就是这样一家世界上一流的芯片设计公司。比如，二零一九年设计的五 G 基站芯片巴龙五千，当时性能居于世界第一。二零一九年设计的麒麟九八零、麒麟九八五手机芯片也是世界一流。但是很可惜啊，除了华为在设计环节独立风骚外，我们国内所有的环节都不如国外。也正是如此啊，才造成了华为有设计能力，却没有人帮忙生产的困境。换句话说啊，在芯片产业链上，除了华为，一个能打的都没有。有时候我真的庆幸华为海思是芯片设计公司。为什么会这么说呢？大家想想看啊，虽然华为没有办法生产和购买芯片，但是作为设计公司，它还是可以自己研发芯片，即使将来不能用，设计玩玩总是可以的吧？对了，有小伙伴可能说了，不是设计软件也被封锁了吗？确实是这样啊，比如美国 EDA 软件的后续服务，华为就无法使用。不过后来华为表示这个问题不大
，然后再看看麒麟九千芯片已经设计出来了，并准备在九月份发布，看来已经解决了这个难题。说实话，华为确实让人佩服，在科技领域这一块，华为从未让人失望。那么，既然设计可以，那为什么还有网友担心华为会放弃研发芯片呢？原因非常简单，研发是需要大量砸钱的，而且是毫无节制的砸钱。二零一九年，华为收入八千五百八十八亿元，但是华为的研发费用达到了一千三百一十七亿元，而净利润只有六百二十七亿元。还有一组数据，大家知道吗？曾经是华为副业的手机等消费者业务，在二零一九年收入已经达到了四千六百七十三亿元，占比达百分之五十五。大家想想看，一旦手机业务受阻，华为收入是不是也将急剧减少？可以用来研发的费用是不是也会减少？也就是我今天要说的第三部分：华为还会坚持研发芯片吗？从华为面临的困境来看，适当妥协以求生存似乎是最好的，也是最舒适的选择。但华为会这么做吗？我们不妨来看看华为的历史就知道了。俗话说，看人先看古，观人观其史。贯穿华为历史，像这样的危难时刻其实非常多。如果你去深入了解一下，你会发现历史总是惊人的相似，而华为却一直在创造历史。说到华为历史上的危难。很多人都喜欢把两千年华为的冬天和差点将华为卖给摩托罗拉这件事作为重点介绍。确实啊，两千零二年是华为的生死年，华为进军国际市场失败，国内竞争激烈，加上内部出现叛徒，内忧外患，差点就一蹶不振。但是造成这种局面，却和科研的关系其实并不是特别大，更多的是策略和经营上的困境。而一个公司的研发决心如何，本猫恰恰认为是体现在未雨绸缪之时，一往无前之际。一九八七年，任正非处于人生低谷，为了改变困境，联手五位好友，筹措了两万元钱，创办了华为，取意中华有为”。为什么要说爱国情操这件事情啊？因为这和任正非的部队经历有关系。在《任正非传》中，就曾描述他的军旅生涯给他带来的影响。可以说，在部队中，他学到了三个非常重要的理念：一个就是保持爱国情操，还有两个是不轻言放弃的狼性文化和科技兴国的科技素养。而这些也在华为之后的危难中发挥了重要的作用。一九八八年，华为获得了香港红联公司 HAX 交换机的代理权，挣得了第一桶金。随后，华为没有一劳永逸，而是花重金研发 HJD 四八交换机。奇怪的是啊，这款交换机在研发的最初就是被定位与代理的 HAX 交换机一样的性能。那任正非为什么要花钱不讨好呢？其实就是科研在任正非心中的地位是远胜于营销的。而这款差不多的产品，让任正非获得了超过一亿元人民币的销售额回报。最重要的是，华为这个品牌开拓出去了，公司也顺利扩大了一百人。技术给品牌带来的回报就是如此巨大，只要你掌握了它们，你的回报也将是巨大的。可以说啊，从任正非创立华为开始，科研就深深植入了他们的骨髓。而在之后啊，你会看到，不管多难，华为都会拿出很大一部分钱投入研发中。二十世纪九十年代初，由于我国刚刚改革开放。通信行业技术落后，欧美和日本各大通讯企业一窝蜂涌入国内市场，在国内通讯领域很快就形成了七国八制的乱战局面。美国的朗讯、瑞典的爱立信、德国的西门子、比利时的贝尔、加拿大的北电、法国的阿尔卡特和日本的 NEC、富士通瓜分了中国通讯市场。而在这样的情况下，大部分中国企业只能通过代理或者是制造低端产品来维持生存。而任正非面对科研的执着再次爆发。他反其道而行，开始着手冲击当时价值最高，但是技术要求也是最高的程控交换机。这就意味着他将向高端交换机发起冲击，这是当时国人想都不敢想的事情。为此啊，任正非还特地去美国考察，回来之后就下定决心，不能光靠低端产品，我们也要有自己的程控交换机。不久更是放出狠话：研发成功我们都有发展，研发失败我只有从楼上跳出去。这一句话流传至今。从这边可以看到啊，任正非和华为对于研发的执着。之后又是艰苦的奋斗 ，JK 一千交换机研发成功，并且很快出战告捷，华为有了自己的高端程控机。然而，英雄总是多磨难啊！通讯行业的迭代很快就来临了。在 JK 一千交换机刚刚进入市场之时，其实还有一种更先进的数字交换机也在同步研发，不久就被欧美研发成功推向市场。花费巨额资金研发的 JK 一千交换机刚起步就被迅速打入谷底。在欧美巨无霸企业面前，我们国内公司都是小企业，而小企业抗压能力都比较弱。一次错误的投资就可以让人掉入深渊。当时的华为就是这样的小企业。JK 一千交换机的失利，让华为陷入了空前的危机。一边是失落的新研发产品，一边是需要投入巨大研发费用的数字技术新产品，加上银行贷款收紧，导致华为迅速陷入财务危机，员工的基本工资都得不到保证，可以说是要资金没资金。在人才方面，华为由于资金问题，员工也是常常有了上顿没下顿。
。在年终奖发放之后，员工离职了一大半，而这一大半就包括很多科研精英，可以说要人才没人才。在研究环境方面，华为能提供的硬件设施和软件技术都处于低端水平。在研发交换机的过程中，常常因为频繁的死机、万用表测量误差过大、产品被偷等因素导致研发停滞。可以说要科研没有科研，没有资金，没有人才，没有科研环境。可以说在这样的三无条件下，任何一家企业能活下来就是万幸了，更别说冲击高端技术，那无异于是天方夜谭。当时也有人建议任正非暂停生产，像早期售卖低端交换机 HJD48 那样专注低端销售，只有这样才能保证公司存活。一边是退一步可以活得很舒适，另一边是进一步可能是无底深渊。是你，你会怎么选？大家有没有很熟悉的感觉啊？是不是和现在华为芯片面临的情况一样？放弃芯片研发，专注国内市场，可以让华为衣食无忧；继续投入巨资研发芯片，很可能毫无所获。所以我常说，历史总是惊人的相似。如果说爱国是华为创立之初的基因，那么科技兴国就是任正非给自己的使命。所以他选择了继续投入研发，并打定了主意，任凭那些反对者提醒现实如何残酷，他仍决定孤注一掷。一九九三年下半年，属于华为的数字交换机 CNC 零八终于研制成功，华为也迈过了生死线。任正非的孤注一掷，证明了他的魄力，更加验证了华为创立之初就直入骨髓的科研精神。看到这边，你们觉得以前没有人才、没有资金、没有科研环境都不放弃研发高端产品的华为，现在有了资金、有了人才、有了科研条件的华为，会不会放弃研发芯片？觉得不会的，可以在弹幕上打上“不会”两个字；觉得会，也可以说说你的理由。不管你们如何觉得，我坚信华为不会轻易放弃芯片。毕竟在一无所有时，尚不止苟且偷生。此时鸟枪换炮，何以坐以待毙？事实上，华为也是这么做的。为了应对不利局面，华为先活在人才、产业链、资金上都在加快投入进程。在人才方面啊，二零一九年华为全球百万年薪抢人才。二零二零年，华为天才少年计划招募光刻机工程师，发掘半导体人才等各种招募信息层出不穷。在行业方面，更是传出华为启动南泥湾计划，加速去美国化。在资金方面，华为斥资两亿与深圳引导基金成立创投基金，种种布局也证明了华为永不妥协、永不服输的狼性文化。或许正是这种无数个不服输的往日，才铸就了今日不平凡的华为。二零二零年八月四日。国务院发布数据显示，中国芯片自给率要在二零二五年达到百分之七十，国家再次加码半导体行业布局。华为迎来了最艰难，同时也是最好的时代。它布局的背后，还有更加强大而自信的中国。事实上，芯片的产业链极长，要求的技术极高。正常情况下，任何国家企业都无法完全独立拥有一条完整的产业链，即使是科技最为强大的欧美等国也不行。但是如果硬要说有哪个国家能实现芯片全产业链的独立自主，那这个国家一定是拥有最全产业链、最庞大芯片市场的中国。而这个可能的背后，却是我们的被逼无奈。至于我们能不能成功，说实话，我并不担心。看看北斗，看看曾经一无所有时，我们都可以挺过来，更何况是现在。芯片能不能生产出来，只是时间问题。而华为在这段时间内将扮演更加重要的角色。很多人会说，熊猫你真的会吹？或许吧。但是我会在做一期视频，华为是如何破局的视频给你们看。这也是我芯片系列的第三期。我在剧透下，还记得本猫在华为专利可以反击美国的视频中说过啊，如果华为走投无路，它八万多件的专利会迅速流入中国市场，流进中国的其他公司。到那时，将会有无数个华为借这个技术崛起。好了，就透露这么多，没看过的可以提前去温习一下。最后我想说啊，可能华为一家公司无法立刻改变国内企业在半导体行业的劣势，但是其精神确实让我们备受鼓舞。科技爱国不是吆喝作秀，而是决心行动。无论你是否喜欢华为，在此时此刻，我们可以放下成见，为华为，也为国产，好好加油，挺住华为，熊猫支持你。我是熊猫，一位硬核的科普作者。如果你想看芯片系列，记给我点赞、评论、转发三连支持，拜谢。